السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل آپ سے بات ہوئی تھی کہ کفار بکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کیوں کہتے تھے آج بات کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کیوں کہتے تھے دیکھیں جی پہلے یہ سمجھیں کہ کاہن ہوتا کون ہے کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کو ایسی خبریں بتاتا ہو جس سے آپ بے خبر ہو یعنی کاہنوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم غیب کی خبریں تم تک پہنچاتے ہیں اب کاہنوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کاہنوں کے تعلقات جنات سے ہوتے تھے وہ خبریں جو جنات ملائکہ سے اچک لیتے تھے وہ اپنے دوست کاہنوں تک پہنچاتے تھے اور یہ کاہنوں کی ریاضتیں تھیں ان کی غلازتیں تھیں غلازتیں تھیں بڑے گندے غلیظ پلید رہتے تھے یہ لوگ اور اس کے بعد یہ شیاطین من الجن شیطان جنوں سے ان کے تعلقات اور روابط قائم ہوتے تھے پھر اس کے ذریعے وہ انفارمیشن لیتے تھے اور پھر اس انفارمیشن کو لوگوں تک پہنچاتے تھے اب چونکہ عرب کے علاقوں میں جہاں پہ یہ قبائل آباد تھے بت پرستی وغیرہ بہت زیادہ تھی وہاں پہ انبیاء کرام ایک عرصے سے ان کے درمیان موجود نہیں تھے اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آلموسٹ سکس ہنڈریڈ ایئرس کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے تو اب یہ لوگ جو ہے کاہنوں پر بہت اعتماد کرتے تھے اسی طرح جس طرح ایک مسلمان جو ہے وہ نبی پر اعتماد کرتا ہے رسول پر اعتماد کرتا ہے تو یہ لوگ نبی سے تو واقف ہی نہیں تھے یہ البتہ کاہنوں پر اعتماد کرتے تھے ہر چیز کے لیے ان کے پاس جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اور وہ جھوٹی سچی خبریں ملا کے انہیں بتا دیتے تھے تو کاہن اقسام تھی کچھ تو اس طرح کے کاہن تھے جو ان جنات سے انفارمیشن لیتے تھے جو فرشتوں سے اچکتے بعض کاہن ان جنات سے انفارمیشن لیتے جو انسانوں کے زمینی راز جو آپ کے نا کلوز ڈور جو گفتگو ہوتی ہے اس کو وہاں سے اچک کر ان تک پہنچاتے پھر بعض جنات جو ہے وہ حمزات کے تھرو دوسرے آدمی کے حمزات کے تھرو اس انفارمیشن کو لیتے تو بہرحال اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے کہانت میں کہ سامنے والے کی سائیکی سے کھیلتے اس طرح بہت ساری اقسام تھی کاہنوں کی جن کے ذریعے وہ انفارمیشن لوگوں سے لے کر لوگوں تک پہنچاتے اور جنات سے لے کر لوگوں تک پہنچاتے یا ظاہر سے لے کر لوگوں تک پہنچاتے تو اب اس کے اندر جو ہے مختلف آرا تھی تو بہرحال کاہن جو ہے وہ ان کے ہاں ایک بہت اعلیٰ درجے کی پوزیشن تھی کہ جو ایک ایسی خبر ان تک پہنچاتا تھا جو عام آدمی نہیں جانتا تھا اور پرلے درجے کے جھوٹے تھے جیسے حادی سے ربی میں آتا ہے ان کی حیثیت اور حقیقت کچھ نہیں تھی بس ڈرامے باغ ہی تھے تو چونکہ ان لوگوں کا نظریہ یہی تھا کہ کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح آپ کو وہ خبریں بتاتے ہیں جو آپ کی پرسنل ہوتی ہیں یا کوئی اور نہیں جانتا یا پھر سب سے غیب ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں جب یہ کاہنوں سے سنتے تو ان کا انہی پر عقیدہ بنتا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان خبروں سے متعلق کیا جو وہ نہیں جانتے تھے گزرے ہوئے پیغمبروں کی جب انہیں خبریں بتائیں اصحاب کہف کے بارے میں بتایا ذوالقرنین کے بارے میں بتایا موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہوئے قوموں اور لوگوں کے واقعات و حالات جن سے یہ لوگ واقف نہیں تھے اور بہت ساری ایسی باتیں جو ان کے آپس کے درمیان کی تھی اور پھر میراج کے واقعات اور بہت ساری چیزیں تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی رائے قائم کی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ کاہن ہیں جیسے کہ وہ کہانت کو جانتے تھے اور نبوت سے تو وہ واقف ہی نہیں تھے اسی لیے جب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں تو اس سے پہلے یہ جو نبوت کی خبریں صحابہ تک پہنچی تھیں یہ ان لوگوں کے تھرو پہنچی تھی جو اہل کتاب سے تھے اور حضرت ابو طالب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سفر پر گئے جب آپ بچے تھے تو وہ بحیرہ راہب وغیرہ اور جتنے راہبوں سے راستے میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے لفظ نبی کا جب استعمال کیا تو سب سے پہلے راہب سے حضرت ابو طالب کا سوال ہی یہی تھا کہ نبی ہوتا کیا ہے 
تو کیونکہ عرب والے تو لفظ نبوت سے واقف بھی نہیں تھے اور نبی بولتے کس کو ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ان سے بھی واقف نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ کاہن کا اطلاق کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد کیا اور کہا کہ نہیں مکے والوں تم ظالموں کس قسم کی بات کرتے ہو میرے نبی کے بارے میں انہوں رسول کریم بے شک قرآن قول ہے رسول علی مقام کا وما هو بقول شاعر کسی شاعر کا کلام نہیں ہے قلیل ما تؤمنون بہت ہی کم ایمان لاتے ہو تم اور پھر کہا ولا بقول کاہن اور نہیں ہے قول کسی کاہن کا قلیل ما تذکرون بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی کم غور کرتے ہو سنو تنزیل من رب العالمین یہ نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر تو بہرحال اسی لیے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ کاہن کا اطلاق کیا تو اس کے پیچھے ریزن یہ تھا یا ریزنز یہ تھے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کیوں کہتے تھے جادوگر السلام علیکم ورحمت اللہ